。四川十五岁全国全运会冠军，落后对手七米远，后程疯狂冲刺，逆转夺冠。四川运动员刘英兰十五岁就拿到了全国全运会冠军，十七岁奋战学青会，报了五个项目，结果一个人拿了五枚金牌。在女子两百米、四百米项目上，全部达标国家运动健将要求，还是中国男女混合四乘四百米接力的全国纪录保持者。刘英兰，我国未来女子两百米、四百米顶梁柱。在二零二四年到来之后，刘英兰经过冬训，状态更加爆棚。让我们看到她的比赛吧。首先看到的是全国室内赛西安站女子两百米决赛，刘英兰在一道的位置。这位四川姑娘给大家上演了一段传奇。在比赛开始之后，几位运动员都狂飙了出去。这场比赛中，冯露露、林心怡都处于领先位置。刘英兰之前一直在后边追赶。比赛的最后十米，刘英兰爆发了，直接加速猛冲，强势反超，最终凭借24秒18的成绩，力压冯露露、林心怡选手，成功夺得女子200米冠军。而在200米之外最难跑的400米比赛，也是刘英兰的强项。这一次，刘英兰处于第三道的位置，全国室内田径邀请赛第四站女子400米决赛开始了。室内比赛跑道带有坡度，所以即使是同一选手在同一天，室内的成绩也会比室外的慢 0.5 秒左右。而且400米比赛在室内需要跑两圈，刘英兰知道一开始就要拼了，跑得十分凶猛，一往无前。刘英兰过了弯道，第一圈用时25秒 9， 也就是从这一段开始，运动员们可以并道一起跑了。这之后，刘英兰开始展现自己超强的后程加速实力，直接把第二名甩开了四米远。最后的冲刺时刻，刘英兰是直接拼了，最终刘英兰凭借55秒23的成绩拿下了400米比赛冠军。本赛季钻石联赛即将在中国举行，不知道刘英兰小妹妹有没有机会能在钻石联赛的电赛场上露一手？视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。零七秒绝杀美国名将菲利克斯。田径天才少女小恩米勒是巴哈马名将，她的出现对于全世界是一个惊喜。因为在这之前，女子四百米项目一直被美国人垄断，而小恩米勒的身上既有博尔特的身材，也有范尼凯特的特点，是一个短跑实力均衡的全能型选手。两百米跑出过二十一秒八八，四百米跑出过四十八秒九七，是目前世界两百米、四百米中跑得最快的女选手之一。而他最知名的一场比赛，大约是2016年的里约奥运会女子四百米决赛。当时的女子四百米之王是美国菲利克斯，气定神闲的菲利克斯位于第四道，一副天下尽在手中的霸气模样。菲利克斯心里不服气是可以理解的，毕竟就是这一摔，小恩米勒绝杀了美国名将菲利克斯。时，小恩米勒表示，他比赛的时候脑子一片空白，只有拿冠军一个念头，比完了都不知道怎么倒在地上的。裁判并没有对愉悦撞线做出处罚，这一招会被其他选手效仿吗？我认为是不会的，因为技术要求有点严格。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。吴彦妮因为亚运会的种种举动，网络上对她毁誉参半。最痛心的是下帕代言的品牌方丧失掉巨大收益，而她今年唯一的挽回机会就是在11月初，广西举行了第一届全国学生运动会，这也可以简称学青会。这场比赛，吴彦妮和林雨薇都会参加。林雨薇代表华东师范大学参赛，吴彦妮则是代表北京体育大学出战。这将是两个人自亚运会之后第一次正面交手。其实，在之前的比赛中，吴彦妮和林雨薇交手14次，其中吴彦妮八胜六负，可以说是占据优势的。但是吴彦妮没有具有说服力的成绩。全运会、大运会、亚运会这三个高级别的赛事，吴彦妮一次冠军都没有拿到过。
反观林雨薇拿到了亚运会和全运会的两枚金牌，而且最近的状态很不错。吴艳妮处境十分不利，而在世界田联公布的女子一百米栏世界排名中，亚运会百米栏王者林雨薇位列三十八。吴艳妮这场亚运会虽然没有成绩，但是她的排名反而从五十一上升到了五十，可见世界田联还是很看好吴艳妮的。但是总体来看，两位中国选手在世界上的排名都并不好。如果今年过去排名还没有提升的话，即使林雨薇和吴艳妮都达标了明年奥运会，但是明年的世界田联钻石联赛上女子百米栏项目，中国将无一人参赛，这就显得十一月初的学青会格外重要。吴艳妮再战林雨薇，两个人分出胜负都是次要的，最重要的是世界排名进入前二十。林雨薇一场比赛世界排名就从第六十八逆袭到三十八，希望在这次比赛中林雨薇保持住良好的状态，就有可能亚洲排名第一。世界排名第二十四的印度名将亚拉吉，刘翔师妹夏思宁全国第三，但是在世界排名只有一百五十，并且没有报名第一届学青会，所以最后的希望还是在林雨薇和吴艳妮身上。大家更看好谁呢？视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持。这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。我们这里推领先，向前看台，我们在后面推，苏雨天保持住，最后冲刺，加线，苏雨天亚洲冠军。亚运会九秒二九，打破赛会纪录夺冠，时隔四年的完美复仇，日本媒体彻底疯狂。十三次跑进十秒，第一个闯入室内世锦赛男子六十米决赛，第一个闯入田径世锦赛一百米决赛，第一个闯入奥运会男子一百米决赛。他以一己之力把亚洲纪录提高到九秒八三，整个亚洲百米的信仰被重塑。苏炳添攀登一座又一座高山，只为让中国国旗飘扬在最高处。二零一四年仁川亚运会，当时天公不作美，赛场一直下着雨。苏炳添眼神坚定，信心十足，极度渴望登上亚洲之巅。本场比赛中最顶级的选手是卡塔尔的短跑名将费米奥古诺德和日本短跑的头号选手高濑惠。男子百米飞人大战极其残酷，尽管在刚开始八位选手齐头并进，但是在五十米后差距明显。苏炳添跟着卡塔尔选手，然后直到冲线的那一刻，苏炳添都没能超越对手。卡塔尔选手意气风发，他不仅拿下了亚洲金牌，还凭借跑出的9秒 93， 创造了当时的亚洲纪录和亚运会纪录。卡塔尔选手骄傲的身披国旗，这一刻他是全场中心。而以10秒10收获百米亚军的苏炳添，却深深低着头，丧气满身。他没有披上国旗。苏炳添发誓，下一个亚运会，天天一定会让中国的国旗飘扬在最高处。苏炳添回国就开始优化训练，各种能提高成绩的锻炼轮番来。四年的刻苦训练，无数的汗水浇灌出十里之花。2018年雅加达亚运会就是苏炳添十里之花绽放之日。而此时，日本选手山县亮太和上一届冠军得主卡塔尔选手费米奥古诺德的弟弟托辛奥古诺德来势汹汹，亚洲巅峰究竟花落谁家？苏炳添位于第六道，他双手合拢为自己加油打气。这场亚洲男子百米飞人大战一触即发。比赛开始，苏炳添启动反应非常脆，推领先，完全压制状态。苏炳添在五十米推领先，山下亮太，包括摩托在后面追。苏炳添保持住，最后冲刺，加线。苏炳添，苏炳添是第一名，他以九秒九二的成绩首次夺得亚运会百米冠军，并且打破了卡塔尔选手创造的亚运会百米纪录。苏炳添激动的难以言表，猛砸地板，向天怒吼。四年的刻苦训练，终于开出了美丽之花。这一次，苏炳添骄傲地披上了国旗，四年前的遗憾在这一刻被完美满足。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。